ప్రతి ఒక్కరిలో ఆధ్యాత్మిక తరంగాలు ఉప్పొంగే వేళ అదే ఏడాదికి ఒకసారి వస్తుంది వినాయక చవితి నవరాత్రి మహోత్సవాలు వినాయక చవితి అంటే వినాయక నవరాత్రి మహోత్సవాలు అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వాళ్ళకి ఎస్పెషల్గి మొట్టమొదటిగా గుర్తొచ్చేది ఖైతాబాద్ వినాయకుడు ప్రస్తుతం మనం మీరు చూడవచ్చు ఖైతాబాద్లో ఉన్నాం ఖైతాబాద్ వినాయకుడి దగ్గర ఉన్నాం అరవై ఐదేళ్లగా అరవై ఐదేళ్లుగా ఇక్కడ వినాయక చవితి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి అయితే ఈ ఏడాది స్పెషల్ ఏంటి ఒకసారి చూస్తే మీరు వినాయక విగ్రహం చూస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది ఈసారి పన్నెండు రూపాల్లో ఒకేసారి ఈసారి గణేష్ ఆకృతి మీరు చూస్తే పన్నెండు తలకాయలతో ఆయన దర్శనమిస్తున్నారు పైన ఒక సర్ప నీడలో ఒక పాము పడగ నీడలో కూడా ఆయన ఉన్నారు అంటే సూర్యగ్రహాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ గ్రహాల్లో అతిపెద్ద గ్రహం సూర్యగ్రహం కాబట్టి ఒక సిద్ధాంత్ గారు చెప్పిన విధంగా ఈసారి ఆ గణేష్ని రూపొందించడం జరిగింది ఆ దాని డీటెయిల్స్ ఏంటనేది మనం శిల్పి రాజేంద్ర గారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం ముందు ఒకసారి గణేష్ ఆకృతిని అలాగే గణేష్ విగ్రహం ఎడం చేతి వైపు కుడుం చే కుడి చేతి వైపు కూడా కొలువు తీరిన కొంతమంది దేవతలు అలాగే దేవుళ్ళ విగ్రహాలను కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి హైదరాబాద్ గణేష్ దగ్గరికి వెళ్ళినారండి అతిపెద్ద గణేష్ విగ్రహం ఎడం చేతి వైపు ఉన్నాం విగ్రహాలు లార్డ్ బ్రహ్మ అలాగే మహేశ్వరులు అలాగే విష్ణు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కొలువు తీరు ఉన్నారు వాళ్ళ వెనకాల దుర్గామాత అమ్మవారి విగ్రహం కూడా కొలువు ఉంచారు గణేష్కి ఎప్పుడు కూడా ఖైదాబాద్లో ఎడం చేతి వైపున కుడి చేతి వైపున కూడా దేవతల దేవుల విగ్రహాలు ఉంచుతారు దానిలో భాగంగానే ఈసారి వచ్చారు ఇది కూడా అతి భారీ విగ్రహాలనే చెప్పచ్చు అరవై ఒక్క ఎత్తు అడుగులో గణేష్ అందరికీ దర్శనమిస్తుంటే పక్కన మాత్రం ఈ ఈ దేవుళ్ళు కూడా అంతే ఆ హైట్కు కొంచెం అతి ఎత్తులోనే అంటే ఇవి కూడా భారీ విగ్రహాలని చెప్పొచ్చు దర్శనమిస్తున్నారు అలాగే కుడి చేతి వైపు ఏ ఉన్నాయో విగ్రహాలు అవి కూడా చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం వినాయక విగ్రహం మనం ఇప్పుడు కుడి చేతి వైపును ప్రస్తుతం అన్నాం మీరు ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ రెండు విగ్రహాలు కనిపిస్తున్నాయి ప్రధానంగా ఒక అమ్మవారి విగ్రహం అలాగే మీకు పాము సర్పం నీడలో ఒక విగ్రహం కనిపిస్తుంది ఈ ప్రత్యేకత ఏంటంటే వీళ్ళ పక్కన విష్ణు విష్ణు మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది లార్డ్ విష్ణు కనిపిస్తున్నారు అలాగే ఆ వెనకాల ఏకాదశి దేవి మనం ఇందాక చూసాం కదా ఎడం చేతి వైపున దుర్గామాత అమ్మవారి విగ్రహం కొలువు తీశారు ఇక్కడ ఈ ఏకాదశి దేవి విగ్రహాన్ని పెట్టారనమాట వీళ్ళు కూడా భక్తులకి వినాయకుని దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తులకి వీరి దర్శనం కూడా చేసుకోవచ్చు వీళ్ళ కృపా కటాక్షాలు కూడా భక్తులందరి మీద ఉంటాయి రేపు ప్రస్తుతం మనతో శిల్పి రాజేంద్ర గారు ఉన్నారు ఈ ఏడాది ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు ప్రత్యేకత ఏంటి ఈ విగ్రహం తయారీకి ఎంత సమయం పట్టింది ఎంత కష్టపడ్డారు ఒకసారి ఆయన మాటలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రాజేంద్ర గారు గతంతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఈ విగ్రహం ప్రత్యేకత ఏంటి అసలు ఎంత ఎన్ని రోజుల నుంచి కష్టపడ్డారు దీనికి సంబంధించి ఈ సంవత్సరం ఈ వినాయకుడిని ద్వాదశ ఆదిత్య 
మగా గణపతిని పేరు పడినట్టు అంటే ఈ వినాయకుడిని సూర్య రూపంలో ఈ ద్వాదశ ఆదిత్య కూడా సూర్యుని ఒక పేరు సూర్య రూపంలో ఈ సంవత్సరం ఈ వినాయకుడిని పన్నెండు తలలు ఇరవై నాలుగు చేతులు అలాగే పన్నెండు సర్పాలు వినాయకునితో పాటు దత్తాత్రేయ అలాగే సిద్ధ కుంజిక దేవిని కూడా పెట్టడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ఈ వినాయకుడు ఏప్రిల్ ముప్పై తారీఖు కర పూజ చేసి మే ఫస్ట్ వీక్ నుంచి ప్రారంభమైంది పని దాదాపు నూట యాభై మంది ఆర్టిస్టులతో ఈ వినాయకుడు ఈ స్టేజ్కి రెడీ అయింది రాత్రి పగలు చేసి ఫస్ట్ ఈ షెడ్ వేయడానికి ఆదిలాబాద్ వాళ్ళు వస్తారు ఈ కర్రలు నర్సాపూర్లో ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కర్రలు వచ్చిన తర్వాత ఆదిలాబాద్ నుంచి సెట్టు వేసే స్పెషలిస్టు వచ్చారు దాని తర్వాత మసిలిపట్ నుంచి వెల్డర్స్ వచ్చారు అలాగే క్లే డిజైన్ చేయడానికి మూర్తి అని చెన్నై ఆర్టిస్టులు రావడం జరిగింది అలాగే మహారాష్ట్ర నుంచి పిఐప్ వర్క్ గురించి సుభాష్ అండ్ గ్రూప్ రావడం జరిగింది వన్ బై వన్ ఇలా వర్క్ జరుగుతూ ఉంటే ఫైనల్గా ఫినిషింగ్ చేయడానికి బీహార్ బెంగాల్ నుంచి కూడా వర్కర్లను తీసుకురావడం జరిగింది అలాగే ఈ దోతి కట్టడం కానీ సాలు వేయడం కానీ ఈ బొమ్మల సెట్టింగ్ కానీ ఇవన్నీ హైదరాబాద్ నుంచి కూడా దాదాపు ఇరవై ఐదు మంది పైన ఆర్టిస్ట్ని తీసుకుని చేయడం జరిగింది దాదాపు నాలుగు నెలలతో పాటు ఈ వినాయకుడు రాత్రి పగలు తయారు చేసి ఈ నెల పదిహేను తారీఖు అంతా పూర్తి చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ వినాయకుడు ఎలా తయారయ్యో అలాగే పెయింటింగ్ వర్క్ కూడా ఎక్కువ ఉంది ఉంది కాబట్టి పై నుంచి ఫినిష్ చేసుకుంటే పెయింటర్లు కూడా పన్నెండు తారీఖే మొదలు పెట్టడం జరిగింది ఇంకొక టూ డేస్లో పూర్తి అయ్యి రేపు కళ్ళు కూడా ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది మ్యాక్సిమం ఇంత పెద్ద వినాయకుడు ఖైరదాబాద్లో రావడం ఇది మొట్టమొదటిసారి ఇలా చేయడానికి రీజన్ కూడా ఈ వినాయకుడు సూర్యుడి రూపంలో అంటే సూర్యుడి గ్రహాలకు అంత అధిపతి కాబట్టి ఆయనని వినాయకుడు రూపంలో చేస్తే ప్రతి వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది మన దేశానికి కానీ స్టేట్ కానీ పూజ చేసే వాళ్ళకి అందరికీ మంచి జరుగుతుంది సిద్ధాంతి గౌరిపట్ల విట శర్మ గారు పంజాంగు చెప్పడం వల్ల ఈ సంవత్సరాన్ని ఈ డిజైన్ చేయడం జరిగింది గత నాలుగేళ్ళుగా తగ్గించుకుంటూ రావడం మళ్ళీ ఇప్పుడు విగ్రహం హైట్ పెంచడం ఈసారి ఎంత ఎత్తు పెంచారు పెంచడానికి కారణం ఏంటి ఈ సంవత్సరం మీరు చూసినట్టయితే ఎవ్రీ ఇయర్ లాగానే వినాయకుడు నైట్ మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఈ సంవత్సరం ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది తలపై తల ఆ తలపై సర్పాలు వచ్చింది కాబట్టి మనకి దాదాపు ఒక ఐదు ఫీట్ హైట్ పెరగడం జరిగింది కానీ మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే ఈ వినాయకుని హైట్ అనేది మామూలుగా మేమే డిసైడ్ చేసాం ఒక్కొక్క ఫీట్ తగ్గించుకుంటా లాస్ట్ ముప్పై ఫీట్ తీసుకొస్తామని కానీ ఈ సమస్య సిచ్యువేషన్కి అందరికీ మంచి జరగాలంటే ఈ వినాయకుని చేయాలి ఈ వినాయకుడు చేయాలంటే అది తప్పకుండా అన్ని వర్క్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్టీ వన్ ఫీట్కి తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది కాబట్టి చేయడం జరిగింది చాలా అద్భుతమైన వినాయకుడిని నా చేతి చేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సర్పాల వల్ల ఐదు అడుగులు పెరిగింది అండి సర్పాలు కాదండి వినాయకుని తల పైన ఇంకొక తల ఉంటుంది ఆ తలపై సర్పాలు ఉంటుంది అందువల్ల ఐదు ఫీట్ ఈ సంవత్సరం పెరగడం జరిగింది ఈ రూపం వల్ల ప్రత్యేకత ఏమైనా ఉందా ప్రజలు దర్శించుకోవడానికి స్పెషల్ ప్రత్యేకత అంటే గ్రహాలలో సూ సూర్యుడు మెయిన్ కాబట్టి ఈ ఆ సిద్ధాంతి విఠాల సర్కార్ శర్మ గారు చెప్పడానంటే మీ వినాయకుడిని ఎవరి ఇయర్ కూడా మీరు ఏదో ఒక వినాయక చేయకుండా ఎందుకంటే వచ్చే భక్తులు కూడా లక్షల మంది భక్తితో ఇక్కడ వచ్చి పూజ చేస్తారు కాబట్టి మనం చేసిన దానిలో ఏదో ఒక కారణం ఉండాలని చెప్పి ఈ వినాయకుడు చేయడం జరిగింది ఈ వినాయకుడిని పూజ చేసుకుంటే పేరు విన్నా కూడా రాగు దోషం కేతి దోషం అన్ని దోషాలు దొలుకుతుంది ఎందుకంటే అధిపతి అయిన గ్రహాలకు అధిపతి అయిన సూర్యుడిని విశ్వరు ఈ వినాయకుడు రూపాలు చేస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని దోషాలు తొలుగుతుంది ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు మేము మత్స్య వినాయకుడు అని ఎన్నో వినాయకులు చేసాం అవిట్లో కూడా ఇలాంటి ఒక రీజన్ ఉంటుంది అలా సెకండ్ ఇయర్ వచ్చి వాళ్ళు మాకు చెప్పడం కూడా జరిగింది ఇలా ఇలా మాకు మంచి జరిగింది అలాగే మేము ఉన్నంత కాలం వచ్చి వినాయకుడిని దర్శనం చేస్తామని కూడా భక్తులు చెప్పడం జరిగింది అలాగే నేను కూడా ఈ వినాయకుడిని టూ థౌసండ్ సిక్స్ నుంచి దాదాపు మూడు నెలల దీక్షలో ఉండి ఈ వినాయకుడు చేయడం జరిగింది జరుగుతుంది అలాగే ఈ సంవత్సరం నాలుగు నెలలు కాబట్టి నాలుగు నెలలు కూడా దీక్షలో ఉండి నిమజ్జనం దాకా ఈ వినాయకుడిని సాగరానికి పంపించడానికి నేను దీక్ష ఉండి పంపిస్తాను ఈసారి నిమజ్జనం అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ చేస్తారు లాస్ట్ ఇయర్ లాగా ఎవ్రీ ఇయర్ లాగా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుందండి నిమజ్జనం మాత్రం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి రెండు గంటల లోపల నిమజ్జనం జరిగిపోతుంది ఓకే థ్యాంక్ సార్ మొత్తానికి ప్రధాన గ్రహమైన సూర్యగ్రహం ఆధారంగా ఈసారి విగ్రహాన్ని రూపొందించడం జరిగింది అరవై ఒక్క అడుగుల ఎత్తు మీరు చూడవచ్చు అరవై ఒక్క అడుగుల ఎత్తులో ఖైరతపాద్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రఖ్యాతి గడించిన ఖైరతపాద్ వినాయకుడిని మీరు దర్శనం చేసుకోండి ఇంటిలో పాది సుఖ సంతోషాలు లభిస్తాయని అందరి విశ్వాసం
వినాయక చవితి అంటేనే వినాయక పూజ చేస్తే సర్వ విఘ్నాలు తొలగిపోతాయని మన విశ్వాసం మన నమ్మకం ఇప్పటివరకు మీరు చూశారు ఆ వినాయక విగ్రహ ప్రతిష్ట ఏంటి అనేది అరవై ఐదేళ్లుగా భక్తుల విశ్వాసాన్ని అందుకుంటుంది దర్శనం చేసుకోవడానికి ఎక్కడి నుంచో వస్తారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రసిద్ధిగాంచిన ఈ ఖైతాబాద్ మహాగణపతిని మీరు దర్శించుకోండి ఖైతాబాద్లో ఈసారి ఒకటో తారీఖు నుంచి కంప్లీట్గా దర్శనానికి అనుమతి ఉంది ఖైతాబాద్ మీరు రావచ్చు సర్వ విఘ్నాలు తొలగిపోతాయనే ఒక విశ్వాసం ఉంది వినా వినాయక చవితి అంటేనే దేశవ్యాప్తంగా హిందువులకి ఎంతో ముఖ్యమైన పండుగ కాబట్టి ఈసారి వినాయక చవితి ఖైరతాబాద్ వినాయకుని దర్శించుకుంటే అందరికీ మంచి జరుగుతుంది కెమెరామన్ సురేష్తో శేఖర్ పీడిటీవీ ఖైరతాబాద్ నుంచి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి